ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ മലബാർ മധുരപ്പോഴുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു സ്നാക്കാണ് ബ്രെഡും പഴവും മുട്ടയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തെ പഴുപ്പുള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടാണ് കുറച്ച് കിസ്മിസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വഴറ്റണം ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷിനൊട്ടും കിസ്മിസ് ഞാൻ വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത കരിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കിസ്മിസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴക്കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴക്കഷ്ണങ്ങൾ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ഇല്ല അരക്കപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ പഴക്കഷ്ണങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതാണ് മധുരം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഏഴ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ നാല് സൈഡും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും കൂടെ സെൻറ്റർ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതിൻ്റെതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും പീസസ് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം നാല് മുട്ടയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം കുഴിയുള്ളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം എല്ലാ വശത്തേക്കും തടവി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളില്ലേ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ക്യാപ്പില്ലാതെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എഗ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാറ്ററായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി പഴമൊക്കെ വാട്ടി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത്
ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം സോ സ്റ്റവ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു അലൂമിനിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രം കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാന് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോളം ഇത് വേവി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മധുരപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കമിഴ്ത്തിയിടാം ഇത് പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ കുറച്ച് ചൂ കുറച്ച് സമയം ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുവരെ വേവാനെടുത്ത ടൈമിനേക്കാളും വേഗം എന്ത് കിട്ടുമോ ഇനി ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരപ്പോള നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഒരു മലബാരി സ്നാക്കാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെ